ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ബ്രീഫായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് ഒന്ന് കാണാം ഇപ്പം ഒരു ബാൻഡ് ഡയഗ്രാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ബാൻഡ്സ് മൊത്തം വരയ്ക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇ സി ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഓഫ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇ വി പിന്നെ അഡീഷണൽ ഒരു എനർജി ലെവലും കൂടി ഉണ്ട് ഇ എഫ് അതായത് ഫേമി ലെവൽ ഈ ഫേമി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഫറൻസ് ലെവലാണ് ഈ ഫെർമി ലെവൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെർമി ലെവലിൻ്റെ താഴെ എപ്പോഴും ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എൻ എലക്ട്രോൺ ഇസ് വൺ ആൻഡ് ഇ എഫിന് മേളിൽ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എൻ എലക്ട്രോൺ ഇസ് സീറോ പക്ഷേ ഈ ഫൈൻഡിങ് എൻ എലക്ട്രോൺ അതും അലൗഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മാത്രമാണ് അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു റീജിയൻ എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിലാണ് അതും ഇ എഫിന് താഴെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അലൗഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ അപ്പം ഇ എഫിൻ്റെ താഴെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാനുള്ള പ്രൊബിലിറ്റി അതും അലൗഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കാണാനുള്ള പ്രൊബിലിറ്റി വൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇ എഫ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാം മേളിലോട്ട് ഹോൾസിനെ കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു കൺസിഡർ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് എടുക്കുന്നത് എൻ ടൈപ്പിൽ നമുക്കറിയാം ഇ സി ഇ വി അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡോണർ ബാൻഡും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡോണർ ബാൻഡ്സിൽ എന്തുമായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെർമി ലെവൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആ ഡോണർ ബാൻഡിലും മേളിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇ എഫിന് താഴെയായിട്ട് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും അതിന് മേളിൽ എല്ലാ ഹോൾസും അങ്ങനെ പൊസിഷനായി ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റർ ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഹോൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ബാൻഡിനും താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോഴല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം താഴെയും ഹോൾസ് എല്ലാം മേളിലും എന്ന രീതിയിലായി ഇനി ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പി എൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇ സി ഇത് ഇ എഫ് ഇത് ഇ വി ഓക്കെ ആ ഇനി എന്നിൻ്റെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷനാണ് അത് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണ് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെർമി ലെവൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എൻ സൈഡിൻ്റെ വരയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയാം എൻ സൈഡിൽ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ സിക്ക് അടുത്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇ സി അല്ല ഇ വി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇ സീസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇ വി സിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു ബാൻഡ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് ഡ്യൂ ടു ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് ബിൽട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ബാൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ലെവൽസാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു എനർജി ലെവലിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിന് പി സൈഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം അതിന് ഈ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു ഹയർ എനർജി ലെവലിലോട്ട് എത്തണം അല്ലേ എന്നാലേ അതിന് എൻ നിന്ന് പി സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും എനർജി അത് ഗെയിൻ ചെയ്യണം ആ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി നോട്ട് ഈ വി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാരിയറിലെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കോൺടാക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി അതേപോലെ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബയസിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബയസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിവേഴ്സ് ബയസാണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയസ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പി സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പി സൈഡ് നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ദി സി ഇ എഫ് ആൻഡ് ദൻ യു ഹാവ് ഇ വി ഓക്കെ ഇനി ഒരു ബയസിങ് കൊടുക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്
എൻ സൈഡിൽ നിന്നും പി സൈഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എനർജി റിക്വയർഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താലും ഇവിടെ വിട്ട് കൂടി അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അത് 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 തന്നെയാണ് ഈ ബാൻഡ് ഡയഗ്രമിലും കാണിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ എനർജി വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ക്യൂ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വി നോട്ട് പ്ലസ് നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഈ വോൾട്ടേജ് വി ആർ ആണെങ്കിൽ വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇനി പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ഫോർവേഡ് ബയസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെയിം പി ജംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇ സി ഇ വി ഇ എഫ് ഓക്കെ നോ ഒരു ബയസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ എഫ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഫോർവേഡ് ബയസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ സൈഡിലെ ഫെർമി ലെവൽ അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി അപ്പോൾ നമുക്ക് സംവേർ അറൗണ്ട് ഹിയർ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇ സി വരയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് ഇ വിയും വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹസ് ബിക്കം മച്ച് മോർ ഈസിയർ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫിഗറിലും കാണാൻ പറ്റുക നമ്മളെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോർവേഡ് ബൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് പോകാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ആ എനർജി റിക്വയർഡ് കുറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വി നോട്ട് മൈനസ് നമ്മളുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണോ വി ആണെങ്കിൽ വി അങ്ങനെ 